para sa ating filling ng ating buchi, ay lulutuin ko hanggang lumambot yung ating sweet potato or yung ating kamote. Once luto na yung ating kamote, mash natin to using our fork or kapag may potato smasher kayo, yun yung ating gagamitin. Since wala akong potato smasher, yung aking tinidor na lang yung aking pangdurog sa kamote. So, dudurugin natin to. Okay, once nadurog na natin yung ating kamote, so mag a na tayo ng ating Jersey Ube Condensed Milk. So, ayan. So, ito yung ginamit ko pang flavor natin. So, ia ko itong one can ng Ube Jersey Condensed Milk. Ang kainaman ng paggamit ng ube condensed milk, hindi ka na mag ng ube flavor or ube food coloring. Kasi all in one na siya. Ayan. So, magiging maganda yung kulay ng ating feeling. Okay, so eto, medyo okay na yung ating feeling. So, once na ganito na yung kanyang texture, pwede na natin siyang iset aside at hayaan natin tong lumami. Para naman sa ating buchi mixture, so gagamit tayo ng 1 half kilo malagkit or glutinous rice flour. So, ayan, eto yung gamit ko. So, ayan. Tapos, haluan natin ng 1 cup white sugar. So, i-mix natin. Tapos, unti-unti tayong magbuhos ng tubig. So, 1 and 3 fourth cup yung tubig na to. So, ayan. Unti-unti yung paglalagay natin. So, kapag ganito na siya, parang clay, ayan. So, pwede na natin tong takpan. So, cover natin to at rest natin ng 15 minutes. 
So, after 15 minutes, okay na yung ating buchi mixture. So, kagamit ako ng 1 tablespoon na panukat natin. So, ayan, ibibilog lang natin. At, flatten natin ng bahagya. Then, mag-add tayo ng ating kamote ube filling and additional cheese so we fold natin yan and ikot ulit hanggang ma-form siya na ball Kapag nakagawa na tayo ng ball, so pwede na natin itong kunin at coat natin ng sesame seeds. Okay, rest natin yung ating buchi for 15 minutes para dikit na dikit yung mga sesame seeds nila. Once na prinito natin, hindi ito naglalaglagan. Okay, so wait natin after 15 minutes. After 15 minutes, so pwede na natin iprito yung ating buchi. So magpapainit lang ako ng uh, mantika sa ating uh, saucepan. So sa mahinang apoy lang. So prito natin to mayat maya. So, once mainit na yung ating mantika, so pwede na natin ilagay yung ating buchi. Kapag lumutang na yung ating buchi, so ibig sabihin, luto na ito. So, ito, luto na and ifra-fry ulit natin for another 2 minutes hanggang maging golden brown. Okay, so ayan, malapit na siyang maluto. So, mapapansin ninyo, ayan, hindi naglalaglagan yung mga sesame seeds natin kasi nirest natin to ng 15 minutes. So, yun yung kainaman. So, kapag free mo kasi agad ito, so naglalaglagan yung mga sesame seeds. Okay, luto na yung ating buchi. So, pwede na natin tong hanguin. So, ayan, luto na yung ating ube cheese buchi. So, tigman natin yung isa. Okay, so ayan, medyo mainit pa siya. Ang ganda niyang tignan sa loob yung feeling niya. Mmm, masarap. So, try nyong lutuin tong ube cheese buchi. So, don't forget to like and subscribe sa aking channel. Bye-bye!